是快乐去哪儿啊，张大伟？掌柜啊，有句话可能我不该说，但是我必须说。奶奶，奶奶她可能已经……闭嘴！医疗小分队，他们有专业的医生可以给你手术。我那还正发烧，你的伤咋办呢？可算是盼他救星了。医疗小分队啊，是什么呀？是八路军的医疗小分队，跟着他们走就能治好你的伤。啊，八路军就是前些年你见到的红军，还记得吧？现在抗日了，就叫八路军了。他们凭什么救我？你帮过他们呢，他们当然要帮你了。奶奶，八路军的人都特别和善，啊，就算是普通老百姓受了伤，他们也不会不管的。铁匠，你怎么会跟他们也有联络？你也是八路啊。别动，别动，别动！别动，慢点，慢点。奶奶啊，我呢很早以前就参加革命了，呃，后来呢遭到追杀，正好呢黑骡子救了我，我俩就拜了把子，一块上山了。黑骡子可没告诉过我，我就没跟他说过这事儿，他不知道。我呢也是这一次，在紫云县碰着政委和团长。才重新和组织取得了联系，奶奶，现在只有八路军能救你，明天我就带你跟他们会合去。切，休想，我哪儿也不去。奶奶啊，我知道你的心思，你想回格瓦山找格瓦是吧？我觉着你还是死了心吧。格瓦跟花花在坟前都结发了，心里没你了。滚一边去！你胡咧咧啥？你不胡咧咧不死啊？他，事实就是这样吗？我警告你，陈天家，滚一边去！好，好，好，好，好，啊，别动气，你可千万别动气啊！就算我胡说了，我不说了啊，不说了。那不管咋的。这八路军根据地啊，你还得去，啊！我看谁呢？我再要看看谁敢动我
哎哎哎，别动，不不不！哎呀，你可千万别动，别动，别动！快躺着躺着，你千万不敢动，千万不敢动，我求求你了啊！奶奶呀，听姐讲一次吧啊！不去八里军根据地，下半生就完了。你听明白吗？你才完了！啊，我完了！去啊！奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶。奶奶，奶，奶，掌掌柜的，别喊了，咱这么找啊，不是个办法，这得找到猴年马月去。要依我说呀，咱先回去，把弟兄们全都叫出来，咱仨开了找，行不行？还有个地方，快，跟我走，快，跟我开。先生，知不知道这家人去哪儿了？早上赶车走了。谢谢啊。怎么的？都打听过了，他们说这二掌柜一早就拉着大车出去了。拉着大车出去了？对。二掌柜没事拉着大车出去干嘛？单四奶奶受伤的时候。他也是拉着大车出门，也许是他救的奶奶。掌柜的，这二掌柜他不会。走，回山。胡小个子，你带十个人跟我往北；李大个子带十个人往东。师爷，你带着春兰、夏荷，你们往南；郭有肉带些人，你们往西。方圆百里，都给我撒开了找，不要放过任何一个角落，尤其是二掌柜的大车。大家都注意，躲着保安团。掌柜的。您能确认大奶奶还能活着吗？我再说一次
，奶奶不会死。出发。说了奶奶不会死，可是二掌柜救了奶奶，他去哪儿了？可按理说，二掌柜要是把奶奶救了，为什么不给咱们送回山里？就算他救了奶奶，他也得去找大夫啊！你看，大夫都在南边的城里，这都是出美的。从这往北是哪儿？不知道啊，管他是哪儿。追，追，走。姐姐。哎。先去跟八路军的医疗小分队会合，然后去八路军办事处。到底还有多远？还有一百多里吧。你要是累了，就先迷糊一会儿。嗯嗯、大少爷，都打探清楚了，狗娃山的人全都撒出去了，东南西北各一路。哦，对了，狗崽子还亲自带了一队人马往北边去。这好像是找找找什么东西，我觉得。他们是在找人，找他们的大奶奶。这这这贼婆娘还没死啊！狗崽子，你非贼，我活要见人，死要见尸。狗崽子带多少人？哦，不多，呃，大概十来个人吧。
，集合队伍，跟着狗崽子，找机会干掉他。是。报告，郭乡长，请您去一趟。县长，怎么了？没有，东京，来来来来来，你快看看啊！现在鬼子已经打到了丁家庄，离咱们紫云县只有八十里了。这么快？你再看看这个，这是省城的密电，要我们务必坚守二十天，给省城争取转移的时间。二十天呐、啊，这城我怎么守啊我？青啊，我现在是巧妇难为无米之炊呀、啊！对方是一个大队。现在，中央军又调守武汉。当年打红军的时候，那是我跟在人家红军的屁股后面，才进了咱的地盘。现在这仗真要打起来了，跑得比他娘谁都快。县长，隔墙有耳啊。二十天，不可能。哎呀，哎，冬青，我知道你年轻又有才干，你替我想个办法。我让保安团立刻守城，我们需要知道日军什么时候到，所以要一个侦察部队。做备战，啊，什么粮食、物资都要准备好。这场仗我一点把握都没有。城里的重要人物，还有您的家眷，就赶紧转移了吧。转移？对对对对，是要转移。嗯，冬青啊，你的家里人也要赶快离开呀、啊。离开？我能去哪儿啊，县长？我是在这儿长大的，家人、家产都在这儿。不过你放心，我李东兴誓死与紫云县共存亡。好，好，好，真是国难时忠臣呐！冬青啊，我马上给省城写信，要好好的表彰你，好好的表彰。县长，那就先谢谢了。不过，咱们过了这关再说吧。啊，好。军要打过来了，狗娃山的事儿先放一放吧。啊！狗娃带军往哪个方向走了？往北边。搞不好真跟日军撞上了。他如果不识抬举的话，咱就省事儿了。你现在就回家，告诉家里人，能储备多少粮食，就储备多少粮食。还有家里重要的东西，都埋地下。万一日军打上门了，你就表明我跟袁飞还有三郎的关系。那个我在日本的毕业证明就可以证明一切。明白了？明白。
不多了，不备战。走，哎，咱们看看。奶奶，奶奶。掌柜的，已经走了八十多里了，再往前走就出紫云县城了。说好一百里就是一百里。还差二十里，如果你们累的话，你们可以先回去。我不是那个意思。弟兄们，掌柜的，掌柜的，掌柜的，前面有车印，这，赶紧追，这，去，这样。鬼子来了一个中队，已经到宗府了。我还需要二十分钟，来不及了。你们换上百姓的衣服，躲到百姓家里，把这赶紧收拾一下，把伤员抬到地窖里，我们继续守住。快，是，叫大家进来。
日本鬼子啊！魏师爷跟我说过，他们的旗子是一个白布，上面还有那个红圈儿。这怎么看怎么像块狗皮膏药。我跟你说，这比中央军还有保安团要厉害多了。这帮人要是到了紫云县，咱们的苦还在后边呢。我呸！他的狗皮膏药。掌柜的，有你在，河里边的伙计们有什么可怕的？该打咱们照打。掌柜的。不会是真想打鬼子吧？哎，咱回了，咱们都带着家伙呢。要是真跟鬼子遇上了，咱们这么点人可吃亏。哎，他们去哪儿了？我哪知道？哎，你看。不会在那儿吧？这不可能，怎么可能这么巧？我看看去这么大阵势，就是为了对付老百姓，没那么简单。滥杀无辜，继续封个伤口。司机，过来，有事情说。
结实的，拿钳子手，不是拿手是要的手。说，其他人在什么地方？快说！不知道。跟他们玩了。刚才我撂倒三个，真过瘾！我看这小鬼子也不堪一击呀。要这么说的话，就咱们伙计们把鬼子都赶出紫云县了。你们两个马上骑着马，用最快的速度给我赶快狗王山，告诉大家鬼子已经到了紫云县了。如果魏师爷他们回来的话，让他们好好准备一下。小个子，好，还有其他的人，跟着我一起回村子找奶奶。走，哎，回来，那边不安全。往这边绕。哎呦，这房子我的家呀！鬼子进村干啥来了？能干啥？抓八路的医疗队呗。医疗队？他们就是在这儿给商人做的手术。给什么人做手术？是今天早晨你赶大车送来的。赶大车的？对。是不是一只胳膊？真是。真铁匠。人呢？人在哪儿？死了，都死了，让乡亲们给埋了，连个囫囵尸首都没留下呀！掌柜的，咱再找找。啊！哎，哎，掌柜的。
。醒了，感觉怎么样？好，谢谢你。你的腹部以前也做过手术，你知道吗？你不能生育了。老陈说你本事大，身手好，可身上伤也不少啊。以前腹部的那一枪正好伤到了你的子宫，你不能再有孩子了。真的。韩主任，韩主任，韩主任，快，赶紧离开这儿，走。三餐两顿，够我三顿整顿完了。听说奶奶不在了，你看见了吗？我多嘴，我多嘴，但是干啥鬼？你现在千万不能打退堂鼓啊！整个狗娃山都知完你了。
遥远烈火不再远。